സിനിമ ഫാഷൻ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വാർത്തകൾക്കായി മലയാളി ലൈഫ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സിനായി ബെൽബട്ടണും അമർത്തു സിനി ലൈഫിൽ ഞാനുള്ളത് കെ ടി എസ് പഠനയിൽ ആശേൻ്റെ വീട്ടിലാണ് സിനിമ നാടകരംഗത്ത് നിരവധി കോമഡി കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ച് ശ്രദ്ധേയനായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാം നമസ്കാരം ഈ ലക്കം സിനി ലൈഫിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ അതിഥി ഞാനാണ് കെ ടി എസ് പഠനയിൽ അപ്പോൾ എന്നെ കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ സിനി ആർട്ടിസ്റ്റാണ് കെ ടി എസ് പഠനയിലാണ് ഈ പേരിൽ എന്നെ അറിയും ഒരുപാട് പഠത്തിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നാടകത്തിലായിരുന്നു പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വർഷം നാടകത്തിൽ തന്നെ അഭിനയിച്ചു അതിന് ശേഷം പടത്തിലേക്ക് ഏതാണ്ട് പത്തറുപത് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് പടത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞത് എങ്കിലും പത്ത് നൂറ് പടം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വിജയിതമായ കുപ്പോയി സിനിമയിലേക്ക് ഓഫർ വന്നതാ അപ്പോൾ അന്നൊക്കെ ഞാനത് വിട്ടു കളഞ്ഞു കാരണം നാടകത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് ദൃശ്യ ഈ എപ്പോഴും ദൃശ്യകല എന്ന് പറയുന്ന ഈ നാടകത്തിന് കൂടുതൽ പ്രഫറൻസ് ഉള്ള സമയമാണ് ആ സമയത്ത് നാടകത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് സിനിമയിലേക്ക് പോയില്ല എങ്കിൽ പിന്നീട് അറുപത് വയസ്സ് വയസ്സിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ സിനിമയിൽ വരുന്നത് ഇതിന് കുറേ പടങ്ങൾ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നാടകത്തിന് പോകാറില്ല രാജസേനൻ്റെ അനിയം ബാബ ചേട്ടൻ ബാബ അതിനു മുമ്പ് ഇപ്പോൾ ഒരു പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചു ദി പ്രസിഡൻറ്റ് ആ പടം ഇറങ്ങിയില്ല അതിനുശേഷമാണ് രാജസേനൻ്റെ പടം അനിയം ബാബ ചേട്ടൻ ബാബ എന്ന പടത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നത് അനിയം ബാബ ചേട്ടൻ ബാബ ദില്ലി ബാല രാജകുമാരൻ കഥാനായകൻ അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പടം ഒരുപാട് പടം ചെയ്തു പത് പത്ത് പതിനേഴ് പടത്തോളം ചെയ്തു രാജസേൻ സാറിൻ്റെ പടമാണ് ചെയ്തത് ഫേമസ് ആയത് എൻ്റെ മകനാണ് ഇവൻ ഇവൻ്റെ ആദ്യത്തെ കൺ അനിയം ബാബു ചേട്ടൻ ബാബു അതിലാണ് ആ പടം ഈ ഇവരെ പിന്നെ ബിബിക്കരിക്കാരെടുത്ത് എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു തന്നെ എന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ എന്നും പറഞ്ഞ് അവർ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു അതിലാണ് ആ ഫസ്റ്റ് ഡയലോഗ് വരുന്നത് അതിന് ശേഷമാണ് ആറ് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പടം ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണപുരത്ത് നക്ഷത്ര തിളക്കം വരുന്നത് അത് ചിക്കൻ മൂറ്റാണെന്ന് പറയാം അതിനേക്കാൾ മുമ്പ് പിന്നെ ബിമിക്കരിക്കാർ കൊണ്ടുവരുന്ന സാധനമാണ് അനിയം ബാബ ചേട്ടൻ ബാബൻ ഇപ്പം ചെയ്യാൻ പോണ പടം കാസർഗോഡാണ് അത് അഞ്ചാം തീയതി മുതൽ തുടങ്ങുന്നു അഞ്ചാം തീയതി അഞ്ചാം തീയതി പൂജയാണ് അതിനുശേഷം ഒരു പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പടം തുടങ്ങുകയാണ് പേരിട്ടില്ല പേരാ ആരാണ് എന്താണ് നടനേതാന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കാറില്ല ഞാനവിടെ ചെല്ലുകയും സംവിധാനവും ചോദിക്കില്ല അതിന് കാണിച്ച ഈ അസോസിയേറ്റ് ആരാണെന്ന് ചോദിക്കും അയാളെ കണ്ട് എന്താണ് വേഷം അയാളെ വേഷത്തെ പറ്റി ചോദിക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ വേഷമാണ് ഇന്ന പോലെയൊക്കെയാണെന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ചെയ്യും അതൊന്നുമില്ല എൻ്റെ വേഷം ചോദിക്കും വേഷം പറയും ഇത്ര വയസ്സുള്ള ഇന്ന ആളാണ് കാരണവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ മുത്തശ്ശനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അമ്മാവനാണ് അപ്പം ഞാൻ അയാളുടെ സ്വഭാവത്തെ ആ മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കും അപ്പോൾ സ്വഭാവം പറയുമവർ ആ സ്വഭാവത്തിനനുസൃതമായിട്ട് ഞാൻ അതുപോലെ പറയുന്നത് രാവിലെ ഞാനും ഭാര്യ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മൂത്ത മകൻ വേറെ താമസിക്കുന്നു ഷ്യാം അവന് രണ്ട് ആൺകുട്ടികളുണ്ട് അതിൻ്റെ താഴെ പിന്നെ സ്വപ്ന മോള് അവൾക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് പിന്നെ സന്നൻ 
രണ്ടാം കുട്ടികൾ നാല് പേര് മൊത്തം കാടക വിട്ടിട്ടുള്ള പണിയില്ലായിരുന്നു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോഴും നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോഴും പിള്ളേരാക്കിയിട്ട് പോകും ആ കട വിട്ടിട്ടുള്ള പരിപാടി ഇല്ലായിരുന്നു എപ്പോൾ വന്നാലും ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ നേരെ കടയിൽ കയറിയിരിക്കും നാടകം കഴിഞ്ഞ് വന്നാലും കടയിൽ കയറിയിരിക്കും അത് ഇന്ന് അന്ന് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴായപ്പോൾ ഈ കാലത്തെ തുറക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആ കാലത്ത് തുറക്കുമായിരുന്നു നാല് മണിക്ക് ഫസ്റ്റ് തൃപ്പൂണിത്തുള്ള ആദ്യം തുറക്കുന്ന കട എൻ്റെ ആയിരുന്നു പക്ഷേ കുറേ ആയപ്പോൾ എനിക്ക് വയ്യാതെ വയ്യാതെ ആയപ്പോൾ പിള്ളേർക്ക് അതിൽ താല്പര്യമില്ല അത് കാരണം പിന്നെ ഞാൻ വൈകിട്ടൊക്കെ പോകുന്നു സൗഹൃദങ്ങൾ എല്ലാവരുമായിട്ട് സൗഹൃദം ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്തേക്കുന്നത് ജയറാൻ്റെ പൊടിയാണ് അദ്ദേഹമായിട്ട് വളരെ സൗഹൃദമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പൊടി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മരിച്ചു പോയി അദ്ദേഹം വളരെ കാര്യമായിരുന്നു എല്ലാം എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ വലിയ സ്നേഹമായിട്ടൊക്കെ ഒരു മാറിയില്ല ഒരാൾ ഒരു അകറ്റി നിർത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേറിട്ടൊരു സ്വഭാവം എന്നെ കണിച്ചിട്ടില്ല വളരെ മാന്യമായ രീതിയിൽ തന്നെ അവർ പെരുമാറിയിട്ട് ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് അവരോട് മലയാളി